ma la Juve da qualche minuto sta subendo l'iniziativa ora parte in contropiede con Andy Muller fa movimento Vialli aprendo spazio al tedesco il cui tiro va in gol splendida esecuzione da parte di Andy Muller gli ha aperto un varco Vialli facendo movimento si sono un po' spostati i difensori e Muller ha messo dentro un ottimo pallone sul mio monitor c'è il replay il destro Benissimo, forse questo replay arriva in Italia. Mette fuori tempo. E indirizza poi a Peruzzi. Gran partita di Torricelli, che ora deve vedersela con un avversario diverso. Ha marcato sempre l'Atal. E ora c'è la posizione regolare da parte di Casiraghi. Il portiere però esce. E poi è Dino Baggio! che straordinariamente trova la porta vuota e mette dentro il secondo pallone il portiere era uscito con buona scelta di tempo a anticipare Casiraghi Dino Baggio ha controllato il pallone e lo ha scaraventato nella porta vuota prodezza di Dino Baggio 2 a 0 per la Juve trentesimo raddoppio di Dino Baggio veramente molto molto bravo il giocatore che vedete inquadrato rivediamo, vedete il portiere esce di testa Dino Baggio ferma e poi con un destro precisissimo mette nella porta sguarnita 2 0 per la Juve molto bene e il gol direttamente su calcio d'angolo da parte di Maro Gigalia ha lasciato sfilare il pallone e Maroci direttamente su angolo mette in uh, gol per il Sigma Olomut al 44esimo del secondo tempo ora c'è e abbiamo rivisto l'esecuzione in effetti Galia era in posizione tale da poter intervenire ha probabilmente valutato male la traiettoria del pallone che si è infilato direttamente in porta 2 a 1 che vedete il quadrato è stato a lungo mentre rivediamo il gol direttamente su angolo di Marogi